Merhaba arkadaşlar bir önceki videomuzda Volkswagen armasını çizmiştik Bu videomuzda solid cam'de G kodunu çıkartacağız Öncelikle şurada bir skeç açıyorum Normal to Çalışma alanı çizmem lazım Şöyle bir dikdörtgen çiziyorum Burası 4 Şu kısım da 4 Şurası 5 Burası da 5 Ve skeçten çıkıyorum Solid cam Yeni Frezi değiştireceğim için frezi Şu kılıcıyı işaretlemem lazım İşaretlemezsem eğer herhangi bir yere kaydediyor Tamam diyorum CNC kontrol ünitesi Siemens 810D bizim kullandığımız CNC kontrol ünitesi referans tanımlıyorum X de Y de Z de referansı tanımladı bizim referans noktamız burası artık stok model tanımla herhangi bir yüzey seçebilirsiniz şuraları sıfır yapıyorum gördüğünüz gibi şuralar birazdan değişecek sıfır hale geldi onaylıyorum tekrardan benim hedeflediğim parça bu ve herhangi bir yüzey seçebilirsiniz sizde de doğru yapmışsanız eğer ki şu gelecektir tekrardan onaylıyorum tekrardan onayladım şu kısımdan işlerden ekle diyorum 3B model Çalışma alanı tanımlamam lazım Ben çalışma alanı çizmiştim zaten Tanımla dedim Şurayı seçtim Otomatik sabit Z diyorum Çizgi etrafında zincir oluşturacak Evet dedim Onayladım Tamam dedim Takım kısmından tanımla diyorum Ekle Parmak frezi Çakımın çapı 4 Takım bilgisi İlerleme hızı x'de y'de 2000 olsun Z'de 200 olsun Devir 2000 olsun Saat yönünde dönsün Tamam dedim Seviyeler kısmından işin alt düzeme burası değil İşin alt düzeme burası değil İşin alt düzeme burası Herhangi bir yüzeyi seçebilirsiniz şuradan Gördüğünüz gibi değişti. Teknoloji kısmından taramaya da kontur diyebilirsiniz. Ben tarama diyorum. 2-2 aşağı adım. Yüzey offset'i finish'e bıraktığı pay 0.5 finish'e pay bıraktı. Bunu kaydedip hesaplıyorum. Simülasyon. Katı simülasyon. Gördüğünüz gibi şu an çok kötü durumda. Benim hedeflediğim parça bu değil. Tekrardan finish yaptıracağım. Finish'i doğrusal diyorum. Tekrardan kaydedip hesaplayayım. Simülasyon. Katı simülasyon. Şu an gördüğünüz gibi sadece X'te finish yapıyor. Ben bunu Y'de de yapmasını istiyorum. 
Bilgi kısmından çapraz finish'i normal hale getiriyorum. Tamam diyorum. Tekrardan kaydet hesapla. Simülasyon diyorum. Katı renk. Katı simülasyon. İşliyoruz. Finish'i X'de yapacak ilk önce. Şu an X'de yapıyor. Bir sonrakini Y'de yapacak. Gördüğünüz gibi Y'de yapıyor. Daha güzel bir yüzey meydana geldi. Kalan talaşı görelim. Kalan talaşta gördüğünüz gibi parmak freze, dörtlük parmak freze buralara giremediği için alamadı. Bunu frezede nasıl işleriz? G kodunu nasıl çıkartırız? Onu göstereyim. Tekrardan tekrar hesaplatayım. G kodunu çıkar diyorum. Bu kısımlardan benim CNC kontrol yöntemim bazı şeyleri tanımıyor. Bunu siliyorum. Takım numaram 1. A0 gibi ifadeler varsa şu kısımlarda bunları sileceğim. Ama ben önceden kontrol ettim. Böyle bir şey yok. Farklı kaydet diyorum. Bu freze. İsmi dosyanın adı freze 1 olsun. Uzantısı MPF olacak büyük harflerle. Kayıt türü tüm dosyalar. Farklı kaydedelim. Masa üstünde benim dosyam buydu. Bu kısma kaydedebilirim. Benim dosyam buydu. Bunu VNC'de işlenmiş halini görelim. VNC'ye atalım. VNC MPF Milink Torna T Torna M Freze MPF de benim dosyamın uzantısı. Buraya yapıştırıyorum. VNC Milink Freze program part program gördüğünüz gibi benim dosyam geldi ben size bunun bitmiş halini göstereyim parçamın bitmiş hali bu gördüğünüz gibi şuralara dörtlük parmak freze giremediği için almamış size kalan kısımları nasıl alabilirim kalan talaşları onu göstereyim Bunu çıkış diyorum. Tekrar işler kısmından ekle diyorum. 3B model. Bu kısımda çalışma alanında tanımla diyorum. Sadece kalan talaşlar diyorum. Tamam diyorum. Şu kısımlarda takım tanımla. Ekle. Parmak freze. Dörtlük parmak frezem girmemişti. İkilik parmak freze ile işleyeceğim. Takım bilgisi tekrardan buralar bir öncekiyle aynısı 2500 devir diyebilirim 2000 devir diyebilirim saat yönünde dönsün seç diyorum tamam seviyeler kısmında işin alt düzen burası değil bir öncekiyle aynı yapacaksınız gelişmişte teknolojide bir öncekiyle aynı yaparsanız kalan talaşları alacaktır. Kaydet hesaplatıp simülasyon halini görebilirsiniz. Videomuz buraya kadar.